，全部炒饭。有红的，人家打不得哈，进来了。有红嘛，全个时间嘛。这根全摸不出来了。但是这样推的话呢？那应该全摸不出来噻。警察叔叔都没得法了噻，警察叔叔已经无能为力了。您现在看到的画面是十一月十四号晚发生在广州海珠区啊大塘康乐村一带的事情。话说这个区域啊，过去半个多月的时间，一直啊由于疫情而被封控。也许是因为封控的时间太长了，也许是老百姓啊觉得无法忍受了，就在这天晚上呢，聚集在楼下啊，推倒了政府设置的这个水马和栅栏。在这个过程中，有几个年轻人呢，把一个警车给掀翻了。这起事件啊，应该是过去三年以来啊，内地所发生的被封控的群众跟政府之间发生的烈度最大的对抗运动。所以今天啊，咱们就来聊一聊这件事情。要说康乐和大塘村呢、啊，在广州市啊，可能是无人不知、无人不晓，因为它这个地方非常有名，大家都知道它跟中山大学只有一街之隔，然后在这个区域里头有一个非常著名的叫中大布匹批发市场。那么围绕这个批发市场啊，就辐射周边好几个村，啊，大唐啊、康乐呀、啊、陆江啊、上冲啊这几个村庄啊，聚集了大概有二三十万名外来务工人员。这些外来务工人员多数都是湖北人，然后这这几个村庄呢，又是广东啊、广州啊著名的城中村，城中村的这些这个村民呢，就陆陆续续盖起了很多这种私家的那种握手楼啊、接吻楼。租给了这些外来务工人员，而这些湖北人在这个地方租下楼之后呢，有能耐的就自己开一个小作坊，啊，十几个工人呢，买一些机器啊，一楼二楼就是自己的工厂，有的时候楼上就是员工的宿舍，甚至自己就住在这里面，它就形成了一个非常庞大的这个服装产业链，就是那个布匹批发市场周边呢有做服装的，有人呢就做服装产业链上的一些其他的配件的，比如说纽扣啊。人口密度极大，然后呢，卫生状况也不是特别好。那么今年疫情以后啊，就形成了就是这个地方就是疫情爆发的这个重起点，也就是在整个广州市里面啊，就是围绕着康乐和大同大唐村一带啊，是广州市啊这一次疫情啊，呃，应该说是最严重的地方。所以从上个月开始呢，上个月月底开始呢，广州市政府啊就把整个这个区域给封起来了。封起来之后呢？由于这里面的人员非常多，非常复杂呢，也不太好管呢。他们就在这个整个这个区域里面实行了一些网格化管理，也就是在村庄里面也搭建了一些这种栅栏啊、巨马呀、啊、之类的。大家看到片子一开始啊，其实这个那些村民推倒的这些外来务工人员推倒的这些巨马啊、栅栏呢，其实不是整个这个村庄最外围的，是村庄里面之间的这个栅栏。真正村庄外面那个巨马呀，那个栅栏呢，村民实际上是没有推的，所以其实这些这些推倒这个巨马的这些这个村民呢，并没有冲出这个这个所谓的这个康乐村和大唐村，还是在村庄里面，这、就是要跟大家讲的一点啊。那么为什么会出现这件事情呢？第一个原因呢，就是封控起来之后啊，这个正好赶上今年的双十一。大家都知道啊，双十一对于淘宝啊、天猫啊这些店来说，是每年销售最多的这么一个季节。那么，对于这个服装产业来讲呢，也是一年中间销售最多的季节。但是，由于大唐村和康乐村被封锁以后呢，那么货物呢就没办法进出，没办法进出，也就意味着所有今年双十一的这个准备啊，就都泡了汤。那你没有办法接订单吗？或者说你跌了订单之后，实际上你也没办法卖得出去嘛。这对于整个这个服装产业链的大唐康乐村的这些湖北人来说啊，这是一个灾难性的。因为啊，这个服装行业本来这两年呢就受这个疫情的影响非常重，而他们这个行业的特点呢，又往往是每年呢、啊，就是这个双十一呀、啊，包括新年呢、啊，这个这个时间段呢、啊，销量呢往往是呃其他这个月份的好几倍。也就是一年辛苦下来啊，就这个阶段是最容易赚钱的。如果这个阶段泡了汤，那么可能一年的时间都白干了。
。那你想想，老板他房租还要继续支付嘛，然后员工的工资有的时候还要开嘛，是吧？然后那个机器设备还要维护嘛，但是你没有收入了，是吧？甚至。你封控起来了之后呢，也不知道什么时间可以回家，过年还能不能回家？所以很多有些人在这里面就人心浮动，这是第一个原因。第二个原因呢，这里面的很多这个打散工的人，就比如说啊，这里面的一般的人的工资啊，一天呢是三百到五百块钱，但是呢，他是一天一节，然后每天你去看那个康特村的那个，呃，这个所谓的那个招工市场啊，人山人海啊，那就是当天你去干活。然后有的时候一天，有的时候两天，然后老板把你一叫走，你就去干了。这里还集中了很多年轻人，有点类似于那有一部纪录片叫《三河大神》啊。大家如果看过那部纪录片呢，你就知道了。这些年轻人的一个特点呢，就是干几天休息就玩几天。还有一批就是五六十岁的这种妇女，他们这批人也是散工，但散工有一个特点，就是手上的积蓄非常少嘛。你一封锁，然后工厂没活干了，他马上就面临着如何吃饭的问题。更何况，在封控期间还带来一个问题，就是你等于这个外面的蔬菜啊、水果啊就进不来了嘛。那么这个时候，他们在那个村子里可以买到的这个蔬菜和水果，他们第一反应价钱特别贵，然后还不新鲜。所谓价钱特别贵呢，就是一开始啊，封控起来之后，然后呢，有一些人也在这里卖蔬菜水果，结果据说这个房地的大白啊不让他们卖，他们就把这个垄断起来了，只有大白和房地人员才可以卖。然后他们卖的这个蔬菜和这个呃那个肉呢，还价还比价格比正常的价格要贵一倍左右，所以这个起起里面被封控的这些外来务工人员，湖北人就非常不高兴，是吧？你想啊，这是一个非常重要的原因。另外一点呢，就是这个广州市啊，对其他区的本地居民呢、啊，他们如果是因为疫情被封锁的楼上不能下来的话，他们其实是有免费蔬菜包。啊，来来送的，每天都有，但是对于这些外来务工人员没有，所以这个对于那些湖北人来说，他也是一个刺激，因为他是觉得，你想想，你外面你其他的那个广州市的人，你就能拿到蔬菜包，政府给你发的，他们这些人本来就没有一个比较稳定的收入，抗风险能力本来就比较差，结果他反而没有来自于政府方面的这种救济嘛。你一方面把它封锁起来，不让他工作；另外一方面又没有给他蔬菜包，那你想想，他肯定是非常，嗯，有非常多的怨言。咱家本地的这些村民呢，他们都是这些地主嘛，他们呢跟本跟这些外来务工人员在疫情期间被封控期间也有一些矛盾。这个矛盾主要集中在两个方面，一个呢就是核酸检测，在这个村子里头啊，大唐、康乐啊、陆江啊这几个村子里封锁起来之后，每天要做核酸检测。但由于核酸检测点比较少，所以呢，这些人平均每天做核酸检测的时候啊，要排两到三个小时。这个湖北人就发现呢，有本地的村民可以插队，就他们可以不排队。于是呢，就引起了这些湖北人的不满。这是第一点。第二点呢，就是因为疫情防控啊，这个本地的这个村民呢，因为租房子给这些湖北人嘛，他价格并没有减免。那么那些。租房子的湖北人呢，由于没有收入了，然后房租还得照交，那么他们其实对这个房东啊也有一些意见，觉得这些房东呢没有为体恤他们因为疫情所造成的损失，这是第二点。第三点呢，就是这个、嗯、他们本地的村民还有一些福利，他们村委会啊、合作社啊就组织啊给这些村民自己发放一些免费的物资，但是这个湖北人就觉得呢，哎，你看这好像是政府发的啊。但是发的呢，只有湖北人啊、呃，只有本地村民的，没有我们湖北人的。那你想想，这些湖北人看了之后，那心里头肯定是会觉得有落差，对不对？因为他们分不清楚，就是这些物资到底是政府发的，还是这个合作社发的。按道理来讲，合作社发的啊，只发给合作社、合作社的这个社村民啊，从道理上来讲也没问题，因为你这个外来的租户嘛。你你不是这个合作社的社员嘛？你可能就享受不到合作社的这个福利，但是又这种分门别类的这样的一种福利措措施的差异啊，导致这些租户心理不平衡，这也是客观事实。所以啊，就当地的这个湖北人呢、啊，跟本地的租户之间这种矛盾呢，也就越来越激烈。
，在这种情况下呢，就有人开始传一些谣言呐、啊。说有孕妇啊被打了，有孩子啊出不去呀、啊，结果那个生病呢、啊，甚至啊有还有人说这个防疫人员这个倒卖抗疫物资啊。由于这些湖北人呢，因为都是老乡嘛，啊，他们集多数都是集中在湖北的监利啊、天门一带啊这些人嘛，他们有各个自己的老乡群，然后他们就在微信群里面就会传这样的消息。于是呢，就十一月十四号这一天晚上，大家就人就越聚越多，就聚集在了这个。就是这个栅栏门前。如果你的父母生病了，在不让出去住医院，你心里怎么想？如果你的孩子发烧，不让出去，你心里怎么想？我们要见领导。我们要吃饭。最终就有一些人就开始推这些栅栏，最终呢，就把这个栅栏给推倒了。政府部门就开始来了，湖北人就跟那社区干部啊，就提了几个方面的要求。第一个就是核酸检测，你必须得上楼，你不能再折腾我们在楼下去检测了。第二个，也要求发蔬菜包。然后你那个过去的不新鲜的肉啊，那个问题该怎么解决呀、啊？对吧？第三个就要求你给一个风控检控的日期。可以可以可以，你们的那个火山的怎么怎么怎么搞？大家先不要说，安静安静安静安静，大家先不要说话，安静安静安静，可以可以可以。别讲了，这样的，喂各位老乡，挺好挺好，谢谢。呃，我刚才听大家说，有三点诉求，第一个，有些人有几天没做核酸，啊啊，还有呢就困惑，令自己不满是吧？从现在开始排队，每一个人。一人一管做核酸，这第一。第二，等一下，时不得到，每人一份，可以，每人一份。第三，因那个核酸连续期间做了核酸阴性的，明天登记好，电话、身份证号码，可以离开，你放心，先不要说话，你放心、嗯、啊，明天。逐个登记，为什么？我们要为对老乡负责。到时候你真的有病毒出去怎么办？那么在这种要求得到满足的情况下呢？十一月十四号这一天晚上啊，这些里面的村民就陆陆续续啊都散掉了。那么第二天呢，村民给我们打来电话讲啊，他说：第一，核酸检测点的确是增加了，但没有上楼啊。但毕竟是增加了很多核酸检测点，所以过去要排两三个小时，现在不需要了。所以这个问题算是解决了，然后第二天也开始发物资了，但是发物资比较乱，因为它不是按按人进行统计一样给你发到家里面去，因为那里面说实在的啊，城中村里的那个管理啊，就政府的触角不像其他地区，究竟一个房子里住了多少人，这个人是什么人，是是是是那个怎么管啊？当地政府可能都没有登记，所以他们发送物资呢，就基本就是在现场发。你排队领，结果呢？一一排队领的话，那你想想，在中国这个社会情况下，是吧？一排队，很快就领没有了。领完之后又运来一批，然后很快又领没有人了，又领没有了。所以其实里面的村民很多人还是不满意，认为他们该领的没领到，或者说你这个发放的物资的数量有限。所以呢，第二天就是十一月十五号这一天，在里面仍然还是有人在聚集，就直到昨天晚上，当地啊，就大唐村呐、啊。还包括这个鹿江村呢，还是有人在聚集的，但总体事态啊，没有进一步的恶化。<咳>就怎么看这件事情啊？<咳>我我我这么理解啊，就是为什么全国各地过去三年以来啊，呃，应该说疫情防控措施啊，各个地方都不一样，有的地方要更严厉，对老百姓的限制更多啊，有的地方更没有人性，更变态。这我们过去的节目都讲过很多次了啊。但是为什么在广州这个地方呢，会发生其实这么大的群体性事件呢？这些湖北人会聚集在聚集起来进行对抗呢？我觉得有这么几个原因啊。第一个呢，我个人觉得，广州啊是咱们中国啊，也包括整个广东省啊，就政府控制力啊相对来说最弱的地方。因为你要知道，广东是改革开放的桥头堡嘛，对不对？这个改革开放啊，其中有一个非常重要的一一点，其实就是，开放是什么意思？就放松过去的那种管制。所以广东这个地方的管制程度啊，相对于全国的其他地区啊，它其实是最弱的。你像这么大一个城中村，城中村里面
，其实也没有过去平时啊没有实行网格化管理啊，聚集了二十多万人啊。那个你跟新疆比起来，新疆也有这种城中村，但是新疆的这种城中村早就实行了非常严格的网网格化管理，所以其实是不存在漏掉政府管理之外的人。但是在广东这样的社区其实还蛮多的。所以，广州的很多社区啊，就类似于像这种城中村呢，其实是靠他们民间的市场经济和自发的自治管理。那么，这些外来的务工人员聚集在一起，他们有生意做，他们就在这里；没生意做就走了。啊，基本是这么一个状况啊。但是，由于他的控制力比较弱，才给这些这个外地人员聚集在一起，跟政府进行对抗提供了空间。其实，一个地方啊，能不能产生这种对抗运动啊？很大程度上不取决于，其实政府实行了抗疫措施的严苛程度。要说严苛程度啊，应该说新疆和西藏这些少数民族地区，包括我们云南靠近边境的一些城市啊，它的控制程度应该是全国最严的，也是最变态的，甚至可以说是最没有人性的。但是你可以看一下，在这些地区啊，其实反而没有那种，尤其是有组织性的那种对抗运动。为什么？就是因为它除了它的。措施严厉以外，它的控制也也更严，就政府的控制程度无比严苛。在这种情况下，实际上你要想组织在一起，想要跟政府搞某种程程度的对抗，是几乎是不可能的。第二点，我觉得就是疫情啊，现在搞到第三年，是吧？这个这个普通老百姓，尤其是社会底层啊，他对这种疫情对自己的经济影响啊，非常非常敏感。大家都知道，双十一最近前几天也公布了数据啊。这个公开的数据显示呢，就是成交单啊，大概可能大概只相当于去年的百分之六十一。当然，这个数据可能也有一些问题啊，因为过去可能有刷单的，也包括那些过了双十一之后啊，然后你再去退货的，他都统计的那一天啊。但是不管怎么说啊，从种种迹象表明，就今年的双十一跟过去比较起来，其实。你整个成交量啊，各个方面都在下降。那么你别看这个所谓的双十一啊，因为双十一所围绕的这个网络经济啊，是中国啊，这所谓的中国制造啊，那细胞的最末端。类似于像这样的这个广州啊、海珠区啊、康乐、啊、陆江这一带的这些呃以外来人聚集的服装产业链、啊，是无数个中国制造的那个缩影。他们呢，高度依赖于整个中国的经济向前发展。不受影响。如果要是经济受到影响了之后，他们这些人的抗风险能力特别弱，他们一旦被封锁起来，不能工作，然后呢，生计马上就出来出现问题。由此呢，他也就变成了一个极大的社会不稳不稳定因素。第三个因素呢，显然就是因为这个地方呢，它都是湖北人聚集的，湖北人聚集的，他们自己呢都是同乡，有自己的微信群，有自己的同乡会，他们起来一起啊。传递消息啊，传播消息啊，聚集啊，搞活动啊，它容易方便，这是我觉得这也是一个非常重要的因素啊。如果他不是同乡，因为中国人啊，外地啊，到外地去打工啊，往往是同乡之间互相介绍，也正是因为同乡之间聚集在一起、啊，使得他们拥有一种啊，怎么超越社会组织的这样的一种所谓的凝聚力。一旦遇到这种群体性事件的时候，你就会发现这种同乡会的力量。有的时候甚至大于政府的基层组织的这种力量。第四个方面，我要说一下啊，就广州市啊这次的处理，总体来讲比较克制。警察虽然到了现场，始终没有镇压嘛，也没有打人呢，也没有逮捕人嘛。包括那几个年轻人，我问了啊，就把警车给掀翻的，那么当地政府其实也没有把他们抓走。然后政府工作人员到现场啊，跟老百姓谈的时候，你看那个态度啊，各个方面的。总体来讲呢，我个人觉得还是不错的。这些湖北人提出来这个要求呀，也基本得到了满足。比如说第二天，有些人要回家的，他们测了核酸没有没有什么问题的，就放他们走了，就让他们回湖北了。当然，事实上其实很多人是不愿意回去的啊，想要回去的只是少数，因为大多数人在这个地方，他其实还可以工作，他的厂房还在这里的，他的。怎么生意还在这里？甚至那些打散工的，他回家之后可能也赚不到钱，但是在这个地方还可以继续赚到钱，而能够赚到钱，对于底层的人来说，实际上是无比重要的一件事情。但是政府毕竟是开放了一个通道，说符合要求的可以让你走，是吧？这是这是我就说，基本上是呼应了这些
康乐村呐、啊、怒江村呐、啊，这里面那个老百姓啊，他们自己合理的、合理的诉求。我在这里我想说一句啊，就是广东这个地方啊，其实有点特殊啊，是中国改革开放最开始的一个地方啊。因为当年中国内地其实搞计划经济的时候，广东因为靠近香港嘛，所以最先搞起了改革开放。所以呢，它的很多措施啊，其实在中国全中国的境那个范围内，你去看，你去看起来啊。它的管理方式相对来说，它更像香港，更像西方社会，也相对来说文明一些。所以呢，其实，在广东这个地方，尽管有各种各样的怎么说藏污纳垢的、社会治安不好的种种问题啊，但是这个社会的总体的怎么管制文明程度啊，相对来说比内地呢要要好得多。就这次而言呢，我个人觉得，就这个暴动事件，所谓的暴动事件呢，其实也反映出来了，在全国疫情啊都仅。各各个地方都出台那种非常非常紧的那种控制措施的这种情况下，广东出现了这样一个群体性事件啊，当地政府的处理啊，呃，应该说没有采取特别极端的手段。就从这一点来讲，我觉得还是值得肯定的。当然了，广州大家都知道啊，现在每天的数据都在飙涨。就在昨天，他的无症状感染感染者啊已经六千了，然后呢，呃，有症状感染的也五百多人了。应该在全国各个城市来讲也是遥遥领先的，所以我在前两天的节目里头就讲到了广州的防疫情况啊，应该会是中国未来政策走向的一个怎么说呢？风向标，要不了几天啊，我相信啊，就广州现在的这个政策啊，显然是不可能做到清零了，而且数据还会继续上涨，要不了几天，可能很快这个数据就会达到，比如说一天呃几万人这个数据水平啊，那么。广州市政府到底应该怎么去处理这个疫情？甚至包括因为像大唐村这样的社会问题啊，都值得观察。我们也希望啊，然后呢，也尽快让普通的老百姓呢，都能回归到正常的生活中间，生生活中间去。